በአሁኑ ዘመን ያለው የደንነት ቃል ኪዳን ግንዛቤ እዝጋና ሁሉ በተከበረው መጻፉ ወአውፉ ቢልዓህዲ ኢነል ዓህደ ካነ መስኡላ ላለው ለዓለማቱ ጌታ ይገባው ግሙም በኪዳናችሁ ሙሉ ኪዳን የሚጠየቁበት ነውና ማለት ነው ጀኛ ከሆነው በሱማ ጀጋሪ ከለለው አላ በስተቀርበውነት የሚገዙት አምላክ ለምብየ መሰከራለሁ ዱም በተከበረው አዲሳቸው ካላ ባሮች ካላ ዛንድ ምርጦቹ እነዚህ አቃላቸውን የሚያከብሩና የሚያሳምሩት ናቸው ያሉት ነብያችን سيدና محمد عليه الصلاه والسلام ሱባሪያና መልክተኛ በመሆናቸው መሰከራለሁ ጌታ ይሆይ ፍርሳቸው ይስቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስከ ዕለተ ቂያማም በመልካ ምግባር ለተከተሎቸው ሁሉ እዝነትህ ሰላምና በረከት ይውራል ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት የጸጥታ የደንነት የአማንና የሰላም በጎስራና የመልካ ምግባር አይማኖት ነው ቃል ኪራን ማክበር ታላቅ የስነ ምግባር ሰብአዊ እሴት መሆኑ ጥርጥር የለበት በቃል ኪዳን ማክበር ከህዝቦች መካከል አመኔታ ይስፋፋል ጸጥታና አደንነት ይረጋጋታ እንዱም ካንድ ማበረሰብ ልጆች መካከል ያለው ትብብር ፍቅር እድገትና ብልጽግና ይጠናከራ ለዚህም ነው ቃል ኪዳን ማክበር ከእምነት አላባዎች አንደኛው ነው የታማኝነትና የመልካም ምግባር መልክትም ነው የተባለው ቃል ማክበር ፈጣሪ ለአንድ ሰው የሚቸረው ታላቅ ፍርአት ነብያዊ ተከበረ ስነ ምግባርና ቅን እስላማዊ ስነ ፍርአት እንደሆነ እምነቱ ሊቆች ጥቁማል የእስልምና እምነት ተከታዮች ማንኛውንም ቃል ኪዳን ወልና ስም እምነት እንዲያከብሩ ያዛል ይንንም ታላቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው አንቀጾ አረጋግጧል ከናንተም በኪዳናችሁ ሙሉ ኪዳን የሚጠየቁበት ነውና ማለት ነው እንዱም በሌላ ትርጉሙ እንደዚህ በሚል አንቀጽ ተመሳሳይ ማረጋጋጫ አስፍሯል ቃል ኪዳንም በገባቹ ጊዜ ባላ ቃል ኪዳን ሙሉ አላዎቻችሁንም ካጠናከራችኋቸው በኋላ አላህን በእናንተ ላይ በእርግጥም ስክር ካደረጋችሁ ወይም ያደረጋችሁ ስትሆኑ አታፍርሱ አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ያውቃል ማለት ነው ይንም ማለትም ከእናንተና ከአላህ አዘ ወጀል ለመካከለ የሚሆን ከእናንተና ከሰዎች መካከለ በራሳችሁ ላይ ግድ ያደረጋችሁ ጥንቃል ማክበር ወይም ከማክበር ወደ አላ አትበሉ ለማላዎቻችሁም ያላን ስም ተቀሳችሁ እሱን ምስክር በማድረክ አረጋግጣችሁ አላ ታፍርሱ አንድ ሰው በማንኛው መልኩ ወል ፈረመ ወሉ ማክበር አለበት ቃልም ከገባ ያን ቃሉን መጠበቅ ይኖርበታል ማለት ነው ግንነቱ የተረጋገጠ የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ኪዳን አናቾን ቃል ኪዳኖችና ውሎች የሚያከብሩ ቃል ኪዳን አክባሪዎች የሱዳጆች እንዲሁም ከፍጥረታት መካከከል ፈሪያ አላህዎቹ እነሱ መሆናቸውን ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው ቃሉ አረጋግጧል ማወቅ አለባቸው እንጂ በቃል ኪዳን ሙሉና የሞሉና የተጠነቀቁ ሰው አላህ ጥንቅቆቹን ይወዳል እንዱም በሌላ ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው ቃል እንዲስል አረጋግጧል ቃል ኪዳን በገቡ ግዜ በኪዳናቸው የሞሉ ሰዎች ስራ ነው በችግር በበሽታና በጦር ግዜም ታጋሾችና ወድሳለን እነዚያ ኡነትን ያዙ ናቸው እነዚያም ተጠንቃቂዎች እነርሱ ናቸው አላህ ጀለሻኑ ለነሱ ታላቅም እንዳዘጋጀላቸው መሆኑንም ትርጉሙ የሚከተለው በሆነ ቃሉ አረጋግጧል በርሱ ላይ አላህን ቃል ኪዳን የተጋቡበትን የሞሉ ሰው ታላቅም እንዳ በርግጥ ይጠብቃል ይጠብቃል በሌላ አንቀጽም ትርጉሙ እንደዚህ በሚለው ተመሳሳይ ማረጋጋጫ አስፍሮና ገኛለን እነዚያ እነሱ አደረዎቻቸውንና ቃል ኪዳናቸውን ተባቂዎች የሆኑት እነዚያም እነሱ 
በመስከረነታቸው ተከከለኞች የሆኑት እነዚያም እነሱ በሶላቶቻቸው ላይ የሚጠበቁት ወይም የሚጠባበቁት እነዚህ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት በገነቶቹ ውስጥ የሚከበሩ ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቃል ኪዳንን ማክበር ሴት እጅ ከፍተኛ መሆኑን በገለጹበት ወቅት ወልም ማክበርና ቃል ኪዳንን ዓለም አፍረስ ወይንም ከማፍረስ እንድንጠነቀቀ ቃል ገብተዋል ወይም ተናግረዋል ቃልን መብላትና ወልን ማፍረስ በማህበረሰቡ መካከል ብልሹነት የሚያስፋፋ ሰዎች መካከላ ማመኔታ እንዲጣፋና አደረዎች ከንቱ እንዲሆኑ እንዲሁም እንዲ በማለት ገልጸዋል የምናፍቃን ምልክቶች ሶስት ነገሮች ናቸው ሲያራይ ዋሻል ቃል በሚገባም ጊዜ ቃሉን ያ አከብርም አደራም ሲሰጥ ይከዳል እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይችላል ሙስሊሞች ባስቀመጡት መስፈርት ይወሰናሉ መስፈርቱ እርምን የተፈቀደ ወይም የተፈቀደ ነገር እርም የሚያደርግ ስካል ሆነ ድረስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከዳተኛ ሰው ቁጣት ከፍተኛ መሆኑን እንዲ በማለተ አስጠንቅቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂያ ማለት የመጀመሪያዎቹና የመጨረሻዎቹን በሚሰበስብ ጊዜ ለእያንዳንዱ ከዳተኛ ሰንደቅ ተክለነትና የገሌ ልጅ የገሌ ክዳት ነው በማለት ይለፈፋል ኢብኑ ከሲር የተሰኙት ቅዱስ ቁርአን ተንታኝና ሊቅ ይሆነበት ተባቡ ክዳት በዚህ ዓለም አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ሳይያዩት በድብቅ የሚፈጸም በመሆኑ በቂያ ማለት ሁሉም የሚያዩት ሰንደቅ ይሆናል በዚህም መልኩ ሰዎች ይደብቁት የነበረው ክዳትና ሲራይ ፋይወጣል አላህ አዘ ወጀለ ከዳተኞችን በፍጥረታት ፍት በአደባባይ ያዋርዳቸዋል ማለት ነው ይላል አይማኖታዊ ግጋት እንድናከብራቸው ካዘዘንና እንዳናፈርሳቸውም ካስጠነቀቀን ቃል ኪዳኖች መካከለ አንዱ የደንነት ቃል ኪዳን ነው የደንነት ቃል ኪዳን ማለት ባለንበት ዘመን ግንዛቤ አንድ አገር ለአንድ ሌላ አገር ዜጋ የሚሰጠው የመግቢያ ፈቃድ ወይም ቪዛ የሚለው ነው ይህ ለቱሪስት ጎብኞች ወይም ለመኖር የሚሰጠው የመግቢያ ፈቃድ ዲፕሎማቶችና መሰሎቻቸውን አስመልክቶ በተቀመጠው ዓለም አቀፍ ደንብ እና ውል መሰረት የሚሰጥ ፈቃድ ይሆናል አንድ አንድ ጊዜ የዚህ ፈቃድ መሰረቱ አስተናጋጆ አገር በአገር ውስጥ የሚያሰራበትን ግን ደንብና ግንዛቤ መሰረት ያደረገው ነው ከሁለቱ አገሮች መካከል የሁለት ዮይ ስምምነት ሊሆን ይችላል ይግለሰብ ወደ አንድ አገር መግቢያ ወይም በዚያ አገር ለመኖር ፈቃድ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በዚያ አገር ድንበር ክልል ውስጥ የነዋሪዎች መብትና ክብር ይኖራል ይህን ቃል ኪዳን የሰጠው አገርም ለዜጎቹ የሚሰጠው መብትና ግደታ መስጠት ይተበቀበታል ይህን ቃል ኪዳን ማፍረስ ከፊሉን ለማፍረስም አንድ አንድ ምክንያቶች መፍጠር ወይም አጠቃላይ መላ መብቱን ማገድ በአይማኖቱም ደም ሆነ በእግሩ መሰረት የተፈቀደ አይሆንም ያ እንግዳ ያ ሀገሩን ጸጥታ የሚያደፈርስ ወይም ህዝባዊ ስርዓቱን የሚጻረር መስሎ የሚታይ ነገር ሲፈጽም አንድ ተራ ያ ሀገሪቱ ዜጋ ቢመለከት ጉዳዩን አጥንቶ እግሩ በሚፈቅደው መሰረት እንዲፋረደው ለሚመለከተው የመንግስት ክፍልክ ከማሳወቅ ሌላ ምንም ማድረግ አይችልም ማንኛውም ያ ሀገሪቱ ዜጋ ያ እንግዳ ስለፈጸመው ነገር የራሱ የሆነ ውሳኔ ማሳለፍና በዚያ እንግዳ ወይም ያን እንግዳ ላደጋ የማጋለጥ መብት የለው አለዚያ ነገሮች ሁሉ ወደ ስርዓት አልባነት ይለወጣሉና የዚህ አይነቱን ቃል ኪዳን ማክበር ከአይማኖት ከህግ ከአገራዊና ሰብአዊ መብት አንጻር የግደታዎች ግደታ መሆኑ ያጠራጥራል ቀኑ አይማኖታችንም የደንነት ቃል ኪዳን ምንነት በጣም ከፍ ባደረገበት ወቅት በዚህ ጉዳይ የሙስሊሞች ኪዳን አንድ መሆኑን ያረጋግጣል ይህ ማለትም አንድ ሙስሊም በራሱ ላይ የቆረጠው ቃል ኪዳን መላ ሙስሊሞቹ የማክበር ግደታ አይኖርባቸዋል ማለት ነው ነገሩ እንዲከወነ እንግዲህ ይህን የአይማኖት ና የሕግ ደም በአንድ ላይ ተባብረው አጠቃላይ ውል ያደረጉትን የቃል ኪዳን ወይንም የመግቢያ ቪዛ በይበልጥ ሊከበር ይገባል በመሆኑም ይህን ቃል ኪዳን ማክበር ዓለም አፍረስ 
እንዱም ዓለም አጠፍ ግደታ ሲሆን ይህንን ቃን አንግዳውን ለአደጋ ማጋለጥና ቃል ኪዳኑ የማፍረስ መብት ለማንም አይኖርም የእስልምና አምነት ቃል ኪዳንና ወሎችን የማክበር ሃይማኖት ሲሆን ማታለልን ማምጣታትንና ክዳተና ያውቅም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እስልምና ጥሪ ማድረከ ጀመሩ ጀምሮ እንዱም ባልደረቦቻቸው አንድን ሰው ደንነቱን የተጋፉ ወይም የሰጡትን የደንነት ቃል ኪዳን ያፈረሱ መሆኑን የሚያረጋግጥ ምንም መረጃ የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉሙ የሚከተለ የሆነውን ቃል በማስፈር ማረጋግጧል በህዝቦች ክዳትና ወይ ክዳትን ብትፈራ ይክዳንን መፍረስ በማወቅ በመተከከለ መልኩ ላይ ሆናችሁ ኪዳናቸውን ወደ እነሱ ጣሉላቸው አላህ ከዳተኞችን አይወድ ማለት ነው سيدنا معاوية بن ابو سفيان كرومانوان تشقال كدام بتغابوبت وقت ينن كرومانوان ور وينم غار يتغابوبت قال اندالقه طلات لاي طقات لمطال وددنبر لمقارب حسابونا غزو بجمروبت وقت كبوالا تشو عند سويه وين بالدربا الله اكبر الله اكبر قال ما اكبر انجي قدات منا متاو يالو درسوباتو ዞር ብለው ሲመለከቷቸው አምር ኢብነ አብሳ የተባሉት ባልደረባ ናቸው ዋያም ወደሳቸው ላኩባቸውና ከመጡ በኋላ ምን ማለት ነው ሲሉ ጠየቋቸው ጻቸው አላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉ ሰምቻለሁ ከሱና ከሰዎች መካከለ ቃል ኪዳን ያለበት ሰው ግዜው እስከሚያልቅ ድረስ ቁጥሩን አይፍታ ወይም አያላላ ወይም ተተካከለ ሆኖ ያን ቃል ኪዳን ወደ እነሱ ይጣልላቸው በዚያን ጊዜ ሙአዊያ ካሰውት ቅዳቸው ተመለሱ ይልቁንም እስልምና ታላቅ ነትና በጣም ጎልቶ የሚታይበት ገጽታው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አጋሪ ብሎም ተዋጊ እንኳን ቢሆኑ መጣለያ የፈለገባቸውን ሰው መጣለያ እንዲሰጡ ያዘዘበት ነው ትርጉሙ የሚከተለው የሆነው ቃንቀስ ይሄን ያረጋግጣል ከአጋሪዎችም አንዱ ገኝነት ቢጠይቅ ይያላን ቃል እንድሰማ ወይም ሰማ ዘንድ አስጠጋው ከዚያም ወደ መጣበቂያው ስፍራ አድርሰው ይህ እነሱ የማያውቁ ሰዎች በመሆናቸው ነው ማለት ይሆናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን ለመላው የሰው ልጅ የጸጥታና ደንነት የሚያረጋግጡን ክብር እሴቶች አንድ በማለት በሰው ልጅ መንፈስ እንዲሰርጹም እንዲ በማለት አረጋግጠዋል ታማኝነት የሌለው ሰው እምነት የለው ቃል ኪዳንም የሚያከብር ወይም የማያከብር ሰው ሃይማኖት የለው እንዱም በሌላ ሐዲስ እንደዚህ ላሉ ቃል የተጋባውን ሰው የገደበ ወይም የገደለ ቃሉን ያፈረሰ የገነትን ጠረና ያገኙ ጠረና ከ40 አመት ጉዞ ጠረን ወይም የሚሸት ሲሆን በሌላ ሐዲሳቸውም እንደዚህ ላሉ ሙስሊም ብሎ ማለት ሰዎች ከመላሱና ከእጁ ተንኮል ነጻ የሆኑ እንዱም ምን ብሎ ማለት ደግሞ ሰዎች በህይወታቸውና በንብረታቸው ነት የጣሉበት ነው እነሆ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጥላዋቶቻቸው ጋር እንኳን ቢሆን ቃልም ማክበር ዲንክ አርአያነት ያለው ተግባር በተጨባጭ አሳይተዋል ቅርጻቸው አላህ ይወደድና ሁዘይፋ ابن ሊማን የተባሉት ባልደረባ ስለ በድር ጦርነት የሚከተለውን አወርታ በበድር ጦርነት ከመሳተፍ ያገደኝ አንድ ነገር አልነበረ እኔና አባቴ ከመካ ወጣን በዚያን ጊዜ የቁራይሽ ካዶች ያዙንና አላማችሁ መሐመድ ነው ሰላቱ ወሰላም አሉን ያን ጊዜኛ አላማችን መሐመድ አይደለም ወደ መዲና መሄድ ነው እንፈልገው አሉ ጻቸው ወደ መዲና እንድንሄድ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ተሰለፈን እንዳንዋጋ ካላ ቃል ኪዳን ያዙብን ወደ ነብያችን በመጣንም ጊዜ የነገር ናቸው ጻቸው ሚዱ ወደ መዲና እኛ ቃላቸውንና ክብርላቸው አለን እነሱ ለማሸነፍ ደግሞ ከታላቁ አላህ ተዕዛዝ ወይንም ገዛን እንፈልጋለን ከዚያ አንጻር እኛ ሁላችንም የራሳችን መንግስት ለማንኛው ወደ አገራችን ለሚገባ ሰው የሚሰጣቸው ቃል ኪዳኖች ወሎችና ስምምነቶች የመጠበቅና የማክበር ግዴታ አለብን 
መንግዜም ህይወቱን ክብሩን ገንዘቡን የገለ ጉዳዮችን ለማስከበር መንግስት በሚያደርገው ምጥራት መተባበር ገዛ ማድረግ ይጣበቅብና እንዱም መልካም አቀባበል ማድረግና የማክበር ግዴታ ሲኖርብን የውም ለሃይማኖታችን ታላቅነት ስልጣኔያችን ጥልቅነትና ለሰባዊ መብት አክብሮታችን እኛ በምን የማይመኘው መልኩ ሊወስደው የሚገባውን ግንዛቤ ሊያጠናክርለት ይችላል ይን ቃልን ተናገርኩኝ እኔ ከታላቁ አላህ ለእናንተና ለኔ ምረተን ለምንአለ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ያአላህ ዘነትና ሰላምም በነብያት ደምደም ያበሁት በነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይውራል የታየው ሳቸው በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው ሰላም እና ዘነትህ ይውራል ሙስሊም ወንድሞች ሆይ እስልምና ማለት የፍትህ የመቻቻልና በሰላም አብሮ የመኖር ሃይማኖት ነው አንድ ሙስሊም በአገሩም ወነ ከአገሩ እጭ በትኛውም በየደበት ቦታ በጸጥታና ደንነት እንዱም በሰላምና በአማን ኖራ አንድ ሙስሊም ከአገሩ ወደ ሌላ የሙስሊምም ሆነ ሌላ አምነት ተከታይ አገር ሲዛወር የሚዛወርበት አገር የሚያገኘው የመግቢያ ቪዛ ለይወት ደንነቱ እንደ ቃል ኪዳን የሚቆጠር ሲሆን እሱም የዚያን አገር ነዋሪዎች በህይወታቸውና በንብረቶቻቸው እኮ እንደዚሁ ቃል ኪዳን የገባ ይሆናል ማለት ነው ይቃል ኪዳንም ለዚያችን አገር ወይም ለዚያች አገር ግጋት እንድገዛና እንዲያከብር ያደርጋል ክብራቸውን መዳፈርና ማንኛውንም በማንኛው መልኩ የነሱን መብት ወይንም ጥቃት መፈጸም እድሜ ይሆንበታል በዚህ ሁኔታ ግዴታውን ሲወጣ ሃይማኖቱ ለሀገሩና ለስልጣኔው እንደውም መልካም መልኩ ይሆናል ይህ ሰውየ ወደዚያ አገር ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ግዴታውን በሚገባ ሊወጣ ገባዋል ስንል ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የሚከተለው ሆነው ቃል አረጋግጦ ተናገኛለን ነዚያ ያላን ቃል ኪዳን ከተበቁ በኋላ የሚያፈርሱ አላህም እንድንቀጠል በርሱ ያዘዘው ነገር የቆረጡ በመድርም ላይ ብልሹነት ያደረሱ እነዚያ እነሱ እርግማን አለባቸው ለነሱም መጥፎ ሀገር ጋንም አለባቸው አላህ እዝነት ይወረድባቸውና ኢማሙ ሻፊዒ ኡም ወተሰኘው መጽሐፋቸው እንዲላሉ ለአንድ ሙስሊም ወደ ሌላ እምነት ተከታይ ሀገሮች ሀገር እነሱ በሰጡት ደንነት ቃል ኪዳን በገባ ጊዜ ከሙስሊሞች ጋራ የሚዋጉ ቢሆኑም እንኳን እነሱ ይብዛም የነስም ከነሱ ንብረት ምንም አይነት መውሰድ አይፈቀድለት ምክንያቱም እነሱ የደንነት ቃል ኪዳን የሰጡት በመሆኑ እነሱም ከሱ የደንነት ቃል ኪዳን ይጠብቃሉና እንዱም እነሱ የደንነት ኪዳን በሰጡበት ወቅት ከሙስሊሞች ገንዘብ የሚያገኘውን አይነት እንጂ ሌላ ነገር አይፈቀድለትም ኢማሙ ሻፊ ያሉትም ብቻ በማውሳት ተወስኛለሁ ቃሉም ወም ሰፈሩን የገለጽኩት አንድ አንድ የእምነቱ ተከታዮች የማይቀበሉት የጋከራካሪ ጉዳይ መግባትን በመፍራት ነው አጠቃላይ ፍርዱንም ለናንተው ተዋለው የሚከተለው ግጥም ደራሲ እጅግ ይከበራ ታላቅ ኪዳን ወይም ቃል ኪዳን ማክበር የክቡራን ቃል ኪዳን ማፍረስ ደግሞ የባለጆች ጣባይ ነው ከኔ ዘንድ መልካም ተፈጥሮ የምለው ውደታንና ቃል ኪዳን ማክበር ነው ጌታ ይሆይ ወደ መልካም ምግባር ምራን አንተ እንጂ ወደ መልካም ምግባር የሚመራ ሌላ አይደለምና አጥፎ ምግባርንም ከኛ አርቅ አጥፎ ምግባርን ከኛ የሚያርቀው አንተ ብቻ እንጂ ሌላ አይደለምና አሜን